올해는 우리 응답 24입니다. This year is answer 24. 24에 대한 응답이 충분해야 25를 볼수 있습니다. The answers regarding 24 must be sufficient for you to receive 25 hours. 원래 그 24에 중요한 것은 혼자서 세계 살릴 수 있습니다. The important aspects of 24 will empower you to save the world by yourself. 이게 24입니다. This is 24. 예, 처음부터 딱 각인시켜야 돼요. You must imprint this from the beginning. 어, 이게 무슨 말이냐? What does that mean? 그럼 명을 보세요. Look at the seven remnants. 어, 이게 잘못 이해 뿌리면 독단적으로 내 혼자 세계 살린데 이렇게 이해하는 사람도 있겠죠. 그건 잘못된 이해죠. And if you understand this incorrectly, you might say, I could save the world by myself, all by myself, and that's an incorrect understanding. 뭐다 뭐 교회 뭐 노예 우리 협회 뭐 어느 없어도 혼자 할수 있다. 이런 나쁜 단어가 아니죠. It's not saying don't confer with the synod or the general assembly. I could do it all by myself. It's not that kind of evil term. 하나님 주시는 언약과 응답으로. 충분하다는 겁니다. With a God-given covenant and answer, it is sufficient. 네, 이거부터 발견해야 내가 24 응답을 누리는 겁니다. You must discover this for you to enjoy the 24-hour answers. 어, 노예로 가든지 뭐 감옥소 가든지 총내든지 똑같아라고 하나님 나와 함께 하심을 고백한 사람이 요셉입니다. And Joseph is the one that said, "Doesn't matter if I'm a slave or in jail or a prime minister. If God is with me, it is all the same." 네, 그걸 말하는 겁니다. That's what we're talking about. 혼자 일하니까 뭐 목사도 필요 없고 나 내가 알아서 해. 그거는 완전히 사단이 하는 짓이죠. Oh, so we're alone that I don't need a pastor, I don't need anybody. 그 말이 아닙니다. Completely satanic. 다윗처럼요. 나는 지금 쫓기고 있지만은 부족한 것이 없다. 여호와께서 나의 목자시기 때문이다 그랬어요. Just like David, even though I'm a runaway, I'm lacking nothing because the Lord is my shepherd. 그걸 말하는 거. That is what we're talking about. It's sufficient. And for the early church, there was so much persecution. And of course, they probably waited things out. But it did not matter. That's what we're talking about. And you who are starting world missions, you must think this from the beginning. 그 저는 두 가지를 처음부터 딱 생각했어요. And so I thought of two things from the beginning. 나는 그 누구의 그 재정적 도움 필요 없다. I will not receive financial support from others. 그 사람의 기도라든지 그 사람 주는 조언의 말씀이 필요한 거지. 재정 필요치 않다. I need their prayers, I need their support of their words, but I don't need their finances. 아무것도 없이 생긴. I started with nothing. 그래서 지구상에서 큰 교회를 가지고 있는 목사님 중에서요. 아무것도 없이 사는 사람 별로 없습니다. 어, 사택도 재는요 없이 제가 산 겁니다. 교회에서 사준 게 아니에요. 왕 the, 교회가 어려운 거예요. Many of the pastors, the big churches, they not many of them started with nothing. For myself, I didn't even have uh, my own house. 왜냐하면 아무것도 없는데 시작하니까 그럴 수밖에 없어요. And I started with absolutely nothing. That is why I had to do it that way. 그게 저하고는 상관없습니다. But that had nothing to do with me. 그러니까 뭐, 뭐, 뭐 어렵잖아요. 뭐 아무도 상황이 그거 나하고 상관없어요. And the situation was difficult, but that situation had nothing to do with me. 그걸 딱 처음부터 생각합니다. From the beginning, I thought that way. 너무 작아 상관없어요. The church is too small. It doesn't matter. 300 군데였어요. I did 300 teachings. That's it. 오늘 300 군데 성인 공부다 누가 말리겠습니까? 그보다 더큰 교회가 됐어요. I'm doing Bible study at 300 locations. Who's gonna block that? What's a bigger church than that? 제자 천명 몰려오니까 할수 없이 하나님이 주시잖아요. I have a thousand disciples coming to me. God was bound to give it to me. 그리고 또한 개를 했어요. And then another. 어만전도 방법을 사람들이 이야기하는데 나는 그 필요 없다. And people were talking about so many different evangelism strategies. I don't need that. 나와 우리 팀들은 성경에 있는 그대로 할 것이다. For me and my team, I will do exactly what is in the Bible. 왜냐, 
그걸로 충분하기 때문에. Because that is sufficient. 맞아요, 맞아요. Is that right or wrong? 하나님 말씀이면 충분하지 뭔 그래 이상한 단어를 써가면서 방법을 만든 내겠냐 이 말이요. God's word is sufficient. Why would you make up anything else and try other methods? 우리는 단어를 만드는 게 아닙니다. 마가 다락방 그대로 거기서 그거 하자는 게 다락방. We're not trying to make other terms. We're saying marks up a roof. That's the terms we're using. 그 사람 만나면 서로 교제하면 오직 그리스도 얘기면서요. They met and had 그렇죠. fellowship. Only spoke of Christ. 팀사요. Team ministry. 그 단어지 만드는 단어가 아닙니다. Those are the terms. We didn't make it up. 그리고 잡으러 오니까 각 집에서 모였어요. And because they were persecuted, they met in each home. Mission home. Mission home. 그리고 막 숨이 일터에서 예배당 그 사람들 못 가니까 일터에서 모여. And in the workplaces, because they couldn't go to a church. 전문사요. Specialized ministry. 그리고 그들이 모여 기도하는 곳이 예배당이라 가타쿤까지 시작해서. And wherever they gathered together to pray together, that became the church, the regional church. Because it is sufficient. You must remember. Our Kazakhstan and Georgia, and all of you, 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 all Kazakhstan, Georgia, people 그렇죠? all across the world. We're not saying we're not going to help you. 그러면 결국은 그렇게 됩니다. But you're sufficient in Christ. It 아, will be that way. 힘이 없어요. 부모님 도움 받아야 돼요. 이런 자녀는 평생 그렇게 살다 죽어야 돼요. A child that says, 그렇죠? "Oh, I'm lacking in so much strength. I need the help of my parents." They must live that way for the rest of their life. 나는 부모님 도움 필요 없어요. 내가 부모님을 살리겠습니다. They must say, "I don't need my parents' help. I will save my parents." 그 자녀는 반드시 그렇게 돼요. And that child will absolutely 그렇죠. fulfill that. That's right. You must remember. The disciples of the entire world must remember. And that is why you must be able to say that I could save the world by myself. And that is why, secondly, the ten platforms. 열 가지 발판이 열 개처럼 보이지만 외우기는 간단합니다. 성부, 성자, 성령 세 가지 아닙니까? And the ten 그렇죠? foundations might be difficult to uh, understand. 성부, but 하나님 주권. The Father who 성자, is the sovereignty. 하나님 방법인 그리스도. The Son, the method of Christ. 하나님의 능력, 성령. The power through the Holy Spirit. 하나님의 증거, 말씀. God's evidence through the Word, the Bible. 하나님 증거 시작 나. The start of the evidence with me. 내가 성전이잖아요. I am the temple. 그 다음이 뭡니까? 내가 있는 곳, 현장. And then where I am, 그잖아요. the field. That's it. 그 다음이 뭡니까? 나의 모든 일을 쓰고 앉고 사는 모든 것이 하나님이 주관하는 And when I sit or sit down, everything that the Lord is in control. 그 삶이잖아요. That 그럼 뭐죠? 한번 죽잖아요. And then you die once. 그러면 우리에게는 중요한 내세와 심판이 있잖아요. And then we have the important afterlife and judgment. 그래서 내세는 확실히 있음을 믿습니다. That is absolutely we believe in the afterlife. 그렇다면 마지막 발판이 뭐죠? And what is the final foundation? The evangelist will not lose his reward. That's the conclusion. 그러면 전도는 모든 것이다. Then evangelism is everything. 그래서 열 비밀 나오잖아요. And then we have the ten secrets. 자, 그래서 여러분 이거 딱 가지고 있어야 돼요. And so you must have these. 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 어디서든지 혼자서 살아남을 수 있어요. Because God is with me, I can survive anywhere. 어디에 가도 괜찮아. 영적 사실을 알기 때문에. It's okay wherever I go because I know the spiritual truth. 그게 두 번째 비밀이죠. That is a second mystery. 하나님의 진짜 응답은 반대편에 숨겨져 있어요. The true answers of God are hidden in the opposite way. 그래서 여러분이 가는 곳에는 모든 사람을 살리게 돼요. Because wherever you go, you will save everyone. 그래서 우리는 위기 속으로 가요. That is why we must enter into the crisis. 이게 위기 속하기 때문에 우리는 경쟁할 필요가 없어요. And because we're going into the crisis, there is no competition. 그리고 뭡니까? And then what? 우리는 가는 곳에 하나님 역사하기 때문에 제 창조 역사. And because God works wherever we go, the works of recreation arise. 그래서 뭡니까? 아무것도 없지만 서밋으로 하나님 있어요. And although we might have nothing, God will raise us to the summit. 그래서 우리는 어디로 갑니까? 광야로. 사막으로 황무지로 가는 겁니다. So we go to the wilderness, the desert, the desolate place. 마지막 비밀은 뭡니까? What is the final secret? 절대입니다. Absolute. 내거 하는 거 아니고 하나님의 절대 계획. It's not mine. God's absolute plan. 이걸로 확실해야 돼요. We must be sure of this. 이게 우리 전제된 거라는 거. This has been given to us. 오늘 우리 
방송에서 나온 저자 우리 뭐 카사흐스탄인데 상황 보면 어렵겠습니다만은 여러분이 이 답을 딱 가지고. And so we have seen the situation in Kazakhstan and Georgia, but it might be difficult. But you must hold to this. Why did God call you and I? What is the reason for that? You must know. If these are the set situations, then you must know the reason. What is it? Isaiah 통해서 볼수 있습니다. Through Isaiah, you can see. 남은 자. The remaining ones. 여러분이 남은 자예요. You are the remaining ones. 여러분이 그 지역에 남은 자입니다. You are the remaining of the region. 그래서 뭐할 겁니까? And so what are you going to do? 어떤 것도 흔들릴 필요 없어요. 남는 자입니다. The ones who will remain. 위기 두려워할 필요 없습니다. You don't have to fear crisis. 그 이유가 뭡니까? Why is that? 남을 자라니까요. Because you are the ones who will leave behind. 그리고 뭐 세상 거 내가 어떻게 하면 뭐 어, 성공할 수 있나 그런 걱정할 필요 없습니다. And so you don't have to worry about how to be successful in the world. Because you have people you will leave behind. That is a sure thing. You must receive this answer. Starting from what? They saw the power of the throne from Isaiah 6, 1-12. 여러분에게 보좌의 축복, 시공간 초월한 축복을 God will give you the blessing of the throne, the blessing that transcends time and space. And then verse 13. We're speaking simply of the root and the stump, and it's invisible. That is the covenant and Christ. Who is Christ? You are the Christ. You are the stump. That is the remaining one. 여러분 눈에 안 보이는 것 같아도 그루트기로 땅 속에 딱게 이 뿌리 위에 딱 있기 때문에 살아남게 돼 있어요. And even though it's not visible, you have the roots underneath the ground. You are the stump right above it. You will survive. 이걸로 딱 뿌리 내리대. You are rooted in this. 살아남아요. You will survive. 그래서 뭐냐 위에 축복을 보여줘. That is why God has given the blessing from above. 이 남은 자입니다. This is the remaining one. 그래서 뭘로 해서 살아남습니까? And so what do you survive from? Christ. Christ. Emmanuel. Emmanuel. 하나님의 약속. The promise of God. 다시 얘기합니다. I say again. 상황 달라져도 Emmanuel. Even the situation might change Emmanuel. 여기에서 새로운 싹이 나기 때문에 여러분은 남는 자라. And there's the new sprout, so you are the ones who will remain. 이미 복음 가진 남은 자. You are the ones with the gospel. 복음 누릴 남는 자. You are the ones who remain with the enjoyment of the gospel. 틀림 없습니다. That is the truth. 이 복음을 전할 남을 자. You are the ones who will remain as the ones who share the gospel. 이렇다니까요. That is the case. 빛을 발해야 되기 때문에 남을 자. Because you must shine the light, you must remain. 그래서 이 은약을 계속 누리는 겁니다. And so you continue to enjoy this covenant. 그냥 정도가 아니죠. And it's not just the case. 응. 이 남을 잡니다. This is the remaining one. 예, 하나님의 말씀을 붙잡고 이 이슬 남을 자. And the ones who will remain who hold to this covenant. 그래서 온 땅에 이 말씀이 증거될 남을 자다. And so these are the remaining so proclaim the word to the ends of the earth. 이사야 43장 18절 21절에 여러분이 사막에 있어도 하나님은 생수를 나게 할 것이요. 바다에도 길이 나게 할 것이다. Isaiah 43:18-21 He will make a way in the desert and he will make a road on the ocean. 왜 그렇습니까? 그래야만 전달하니까요. That is how you can relay. 여러분이 복음이 증거되어야 되기 때문에 남을 자로. Because the gospel must be proclaimed you are the ones who will remain. 
얼른 보면 복음은 그냥 얻었기 때문에 쉬운 것처럼 보이지만은 쉬운 게 아닙니다. 그 어떤 것으로도 살수 없는 거죠. It might seem like the gospel is easy because you have gained it simply, but you cannot purchase it with anything else. 망하게 되면요, 복음 얻는 사람은 재앙이 맞잖아요. 복음 가진 사람은 망하게 됐는데 살아나요. And those who fail without the gospel, they will be destroyed. But those who fail with the gospel, they will be revived. 그래서 이 복음은 무한하고 복음은 완전하다는 겁니다. That is why the gospel is unlimited. The gospel is complete. 여러분 당장 위기 만나 보세요. 복음 없는 사람은 재앙이 몇 뿌립니다. If you face a crisis 그렇죠. right away, somebody without the gospel, they will be destroyed. 복음 가진 사람 위기 만났는데 그걸로 역사 나요. Somebody with the gospel face the crisis, but the works arise. 사람 누구나 잘못할 수 있습니다. Anybody you can know incorrectly. 복음 없는 사람은 잘못을 저질러 버리면요. 그걸로 끝. Somebody who doesn't know the 그렇죠. gospel, if they make a mistake, that's it. 복음 가진 사람은 잘못 저질렀다. 그걸로 깨닫고 시작. Somebody with the gospel. 다릅니다, 완전히. They made a mistake. Now it's a beginning. 복음 없는 사람은 열심히 한 것이 자녀에게 재앙. And if somebody who doesn't have the gospel, the hard work they did, it becomes a destruction for their children. 복음 가진 사람은 한 개를 남겨줬는데 그 은약이 바로 축복. Somebody with the gospel, they only left one thing. That covenant becomes a blessing for their children. 그 말입니다. That is what we're talking about. 완전히 다르죠. It's completely different. 여러분은 항상 이유를 기억해야 됩니다. You must always remember the reason. 뭡니까? What is it? 남길 자. The ones who will leave behind. 여러분이 빛을 발해서 원방에서 렘넌트가 돌아오도록. You will shine the light that all the remnants will come from the nations. 그래서 작은 자가 천을 이루고 약한 자가 강국을 이룰 것이다. The small will be a thousand, the weakest a mighty nation. 여러분을 파수꾼으로. You will be 종일 종냐 쉬지 않고 여호와의 은약을 누릴 파수꾼으로. You will be the watchman who will not sleep and always look to God. 만민을 위해서 길을 들어야 되는 파수꾼. You are the watchman who will raise a banner for the nations. 그가 하기 전에 뭡니까 대로를 Before that, you make a highway. 이겁니다. That's it. 그래서 여러분 혼자서 세계 살릴 수 있어요. And so you could save the world by yourself. 아시겠죠? Understand? 이거는 막 고집으로 하겠다 이 말은 절대 아닙니다. And I'm not talking about stubbornness here. 다 양보해도 괜찮아. You could yield everything. 그렇죠. 할수 있으니까. Because you can do it. 그 우리는 잘못하면 거꾸로 이해해요. And people understand this in the opposite sense. 아까 뭐뭐 목사 말도 들을 필요 없고 뭐 장로 말 들을 필요도 없고 교회 말 들을 필요 없으면 내가 한장 할수 있어. 그건 아주 잘못 깨달은 거죠. You see, I don't have to listen to the pastor. I don't have to listen to the elder. I can do everything by myself. I'm not talking about that. That's not the correct understanding. 요 제일로 답답한 사람이 누군가 하면요. 이상한 삶에서 하나님 아신다 나 이런 나온 사람 있잖아요. 그 제일 골치아파요, 그 사람. And the most frustrating 그렇죠? people are the ones that say the weirdest things and say this. 아, 집어들어 하면서 하나님이 아신다는데 어떡하고 있어? They do whatever they want and say, oh God knows. 차라리요. 인본주의 성이 더 나아요. It's rather better to use humanism. 그렇죠. 인본주의는 순간적 머리로 돌려갖고 바로 한다니까. At least you're using your calculations to use humanism. 이 멍청한 게 신본주의 성은요. 골치아파요. 믿음도 없으면서 뭘. If somebody who doesn't have faith, who is very low intelligence, tries to say this is the will of God, that's a frustrating situation. That's not what we're talking about here. 어떤 경우가 여러분에게 와도 하나님은 여러분과 함께 하실 겁니다. No matter what situation comes, God will be with you. 그 말입니다. 완전히 망했지 괜찮아. Completely failed. 시작이야. It's the start. 지금 하나님 그 말씀을 주고 있는 겁니다. God is giving that word. 그리고 앞으로 어려움 있을 거야. 괜찮아. 이만월 하나님 함께 하실 남는 자. There will be hardships that come in the future. It's okay, Emmanuel. You will be the one. 그리고 이 말씀을 전달해야 되기 때문에 남을 자. Because you must relay this information. 그리고 끝난 게 아니고 후대를 키워야 되기 때문에 파수꾼으로 세계 살려야 되기 때문에 남길 자. And because you must raise the posterity, be commissioned out as the watchman, you will be leaving behind. 특히 22절을 보면요, 나 여호와가 때가 되면 속히 이루리라. Especially verse 22, it says, I, the Lord, will do it swiftly when the time comes. 이 언약 붙잡고 하면서 중요한 결론 딱 맺으셔야 됩니다. As you hold to this covenant, you must come to the important conclusion. 여러분은 그러면 일을 해야 되잖아요. But you need to do your work. 이게 일을 안할 수, 일이 중요한데. The work is important. The work must be done. 일을 뭐 아무렇게나 문제 되도록 하는 사람이 있어요. There are people who just 그렇죠? work and make everything problematic. 그리고 너무 잘하려고 사람에게 시험 주는 사람이 있어요. There are people who try to do such a good job, they test other people. 
그두 개는 같은 수준입니다. They are the same level. 일은 하나님 앞에서 필요한 거 Work is the work that is being done before God. 그리고 그때 적당한 걸 하는 겁니다. The work that is necessary and you do exactly what is needed. 이런 하나님께 영광 돌아가는 대로 본질을 찾는 겁니다. And you find that essence to give glory to God. 너무 잘못하는 사람, 너무 잘하는 사람. 그둘다 틀린 거예요. If you do such a bad job or you do too good of a job, it's both wrong. 보통 교회 가면요. 99%는 일을 너무 못 해. If you go to church most, majority 99% they don't work well. 90%라고 봐 주시다. 너무 그럼 욕하는 거니까. 한 10%는 되게 잘하려고 따져. Okay, let's not criticize too much. Maybe 90% they do such a bad job. 10% they try to do such a good job. 이 둘이 붙어 싸우는 게 교회 문제입니다. And so the dissension of the church is these two groups fighting. 둘다 잘못이에요. They're both wrong. 우리는 그런 걸 하는 거 아닙니다. We're not trying to do that here. 하나님이 필요로 하시는 거. What God needs. 하나님이 원하시는 거. What God desires. 그리고 그것을 위해 해야 될 본질. And the essence of what we must do. 언제든지 그렇습니다. It is always the case. 그래서 이 엄청난 일을 하기 위해서 오늘이 중요한 겁니다. So to do this immense work today is important. 오늘 뭡니까? 모든 문제는 복음으로 답을 내라. What is today? Every problem come to the solution in the gospel. 그러면 돼요. That's it. 모든 길은 말씀으로 답을 내라. All paths come to the solution in the word. 그러면 굉장히 중요한 게 되어집니다. Then it becomes a very important thing. 이것을 기도로 누리라. And enjoy this in prayer. 복음과 말씀으로 기도해야지. 다른 기도 소용 없죠. You must pray with the gospel and word. Nothing else will work. 이게 오늘입니다. This is today. 그리고 중요한 것은 뭡니까? And what is important? 진정 답은 그 뒤에 옵니다. The true answers come later. 하나님의 시간. God's time schedule. Spafford라는 사람 아시죠? And you know about Spafford. 사고 나서 자녀들이 죽고 큰 어려움을 당했고. It was a big accident. All of his children died. He faced a great hardship. 이때 이 사람이 복음 앞에 딱 섰는. At this time, he stood before the gospel. 너무 힘든 상황이잖아요. Because it's such a difficult situation. 그때 이 사람에게 말씀이 다가온 거예요. At that time, God's word came to him. 그 부자고 기도한 겁니다. He held to that and prayed. 스페볼드만큼 사실은 지금 멍담 많이 남긴 사람이 없잖아요. There are not many people who receive as many answers as Spafford. 자 여러분 성경 한번 잘 보세요. Look carefully. 사고 당해가지고 눈이 어두워진 게 크로스비 아닙니까? Crosby is one who through an accident became blind. 이 크로스비에게 아무도 가르치지 못하는데 그 할머니하고 어머니가요. 이두 개를 얘기해 줘. And nobody taught Crosby, but her grandmother and mother taught these two things. 그래 이두 개를 붙잡고 기도한 겁니다. And so she held to these two things and prayed. 크로스비만큼 영향을 준 사람 없어요. There's not many people who are influential as Crosby. 그 여러분 이게 언제든지 그렇게 봐야 돼요. And always you must look at it this way. 앞으로 점점 영적 문제가 있는 사람이 많을 건데 어떤 사람이 그 선생님을 만난 거예요. More and more spiritual problems will get worse. Somebody met a teacher. 그 선생님 자기를 끝까지 포기하지 않고 도와준 겁니다. And this teacher never gave up on them. 오늘날 이 사람에게요. 자기도 모르는 사이 변화가 일어난 거죠. One day a change came upon them. They did not even realize. 물론 하나님이 하셨지만 그 선생님이 자기를 포기하자는 거예요. And of course God did the work, but that teacher never gave up. 그때 이 사람이 감동이 온 겁니다. And they were moved by that. 아, 나는 이 일을 평생 해야 되고. I should do this for the rest of my life. 하나님 이거 하라고 나를 부르셨어. This is why God called me. 이런 두 명이 똑같이 깨달은 겁니다. And so they realized the same thing. 그런 중에 많은 사람 살렸지만 특이 그곳에 헬렌 켈러 살리냈잖아요. And she saved many people, but amongst them Helen Keller. 헬렌 켈러 대 영화도 나오고 책도 나왔잖아요. 부모님이 안 된다는데 막. There are many movies and books that show the parents said they couldn't be helped. 뭐 부모님이 이렇게 얘기 안 했을까? 네가 얘 키워봤나? 너무 키워서 괴롭히지만 나도 그냥. 
The parents said, "Have you raised this child before?" "I've raised this child. Leave her alone. You can't do anything." 이건 뭐 한다고 그러냐 말이야. And so what are you going to do? 이런 어떠니까. That's what they said. 나중에 네 엄마 선생님 돈 벌려고 하지 마 가라 그 This is your teacher. Don't try to just earn money. Just leave. 끝까지 포기 안 합니다. To the end, she doesn't give up. 예 살리네잖아요. And so she saves her. 하나님의 시간표. God's time schedule. 여러분이 세계 살릴 응답이 와 있다는 걸 아셔야 됩니다. 응답은 하나님의 시간표예요. You must know the answer to see the world is already here according to God's time schedule. 절대로 놓치지 마세요. Never lose hold of it. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. God, we give you thanks. 우리 카자흐스탄과 조지아와 온 세계 또 대한민국에 하나님의 역사 일어나는 증인들이 일어나게 하옵소서. The witnesses of God's works arise in Kazakhstan, Georgia, and all of the world, especially Korea. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Amen.